வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பிளிந்து பீமோட மொத்த வெயிட்டு காலத்துக்கு எப்படி எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பிளானை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து அதோட இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்தோம் அதாவது என்ன சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி செகண்ட் சாப்டரில் லோட் கால்குலேஷன் அதாவது ஸ்லாபு பீமு காலம் இதோட லோட் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து என்ன எவ்வளோ லோடு வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ மூணாவது வீடியோ ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பீம்ல ஆக்ட் ஆகிற வால் லோடு அதாவது பிளிந்து பீம்ல ஆக்ட் ஆகிற வால் லோடு காலத்துக்கு எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இதில் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த பிளான்ல உள்ள டைமென்ஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணி அது காலம் என்னென்ன பொசிஷன்ல இருக்கு என்ன டைமென்ஷன்ல இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது என்ன சப்போர்ட்ல இருக்குன்றதும் பார்த்துருப்போம் சி ஒன் காலம் சி டூ காலம் ஃபிக்ஸடு சி டூவும் சி டூ வந்து இங்கே ஹிஞ்சா இருக்கு இது ப்ராப்ட் கேண்டிலிவரு இது ஒரு ப்ராப்ட் கேண்டிலிவரு இது ஒரு கண்டினியூஸ் பீமு இது ஒரு ஃபிக்ஸட் பீமு இதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணி பார்த்துருப்போம் செகண்ட் சாப்டர்ல அதுவே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சும்மா தோராயமா ஒரு முப்பது கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஃபிக்சட் பீமாக இருந்துச்சுன்னா கா இந்த பீம்ல இருந்து கால ரெண்டு பக்கத்தில் உள்ள காலத்துக்கு எவ்வளோ வெயிட் போயிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் நம்ம மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மத்தியில் ஒரு கண்டினியூஸ் பீம்க்கு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அங்கே சென்ட்ராக உள்ள அந்த நூறு கிலோ மீட்டர் ஆர்சியில் ஆக்ட் ஆகிற அந்த பீம்ல ஆக்ட் ஆகிற அந்த நூறு கிலோ மீட்டர் காலத்துக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் வந்து அந்த வீடியோ நான் கிளியராக சொல்லிருப்பேன் அதனால் இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது தெரிஞ்சாதான் அடுத்த சாப்டர் நமக்கு புரியும் அதாவது பிளிந்து பீம்ல ஆக்ட் ஆகிற மொத்த வெயிட்டு அதாவது பிளிந்து பீம்ல இருந்து காலத்துக்கு போக போற மொத்த வெயிட்டு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இத பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் இப்ப காலம் வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி போர் சி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது காலம் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஹிஞ்ச் ஆகிறது அப்படிங்கிறத இங்க நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் இப்போ அந்த பிளான் படி பார்த்தோன்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பீம் கண்டினியூ ஆகுது இந்த பக்கமும் பீம் கண்டினியூ ஆகுது அந்த சிம்பிளாக நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மூணு பக்கம் பீம் கண்டினியூ ஆகும் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து பீம் பீம் வருது இந்த சைட்லேருந்து பீம் வருது இங்கே ஒன்று இந்த ரெண்டு இந்த ஜங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சைட்லேருந்து பீமோட லோடு இந்த காலத்துக்கு வருது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த சைட்லேருந்து லோடு இங்கே வருது இந்த பக்கத்துலேருந்து லோடு இங்கே வருது அந்த சிம்பிளாக நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளாக சும்மா பேர் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு காலத்துக்கு நடுவில் உள்ளது ஃபிக்ஸட் பீம் பீம் வந்துச்சுன்னா அது ஃபிக்ஸட் பீம் இப்போ இங்கே ஒரு காலம் இருக்கு இங்கே ஹிஞ்சா இருக்கு இங்கே வர பீம் வந்து ப்ராப்பர் கேண்டிலிவர் அதே மாதிரி இங்கே காலம் இங்கே ஹிஞ்சா இருக்கு இங்கே காலம் அப்போனா இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் பீம் மோர் தென் ஒன் ஸ்பேனாக இருந்துச்சுனால அது கண்டினியூஸ் பீம் இதுவும் இப்போ சி ஒன் சி டூ ஹிஞ்சா இருக்கு இதுவும் கண்டினியூஸ் பீம் தான் ஆனால் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால லோடு கொடுக்கும்போது இது தனியாக எடுத்துப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் கேண்டிலிவர் தனியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருப்பேன் இப்போ இருபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ ஏழு அப்படின்னு போட்டிருக்கேன்ல அது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாத்துக்கும் போட்டிருக்கேன் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டுக்கு தனியாக போட்டிருப்பேன் ப்ராப்ளம் தனியாக போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் பீமும் தனியாக போட்டிருப்பேன் நம்ம மொத்தமே மூணு பீம் தான் இந்த பிளானுக்கு வருது இப்போ ஃபிக்ஸட் பீம் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரியும் அதாவது அதோட டைமென்ஷன் தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டு காலத்துக்கு நடுவில் உள்ள டிஷ் கா இந்த ரெண்டு காலத்துக்கு நடுவில் போகிற பீமோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா நான் ஆட்டோ கேட் போன ஃபைலில் காமிச்ச அதே தான் டூ பாயிண்ட் அதில் காமிச்சிருப்பேன் இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணல எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த சி ஒன் காலத்துலேருந்து சி டூ காலத்துக்கு போகிற பீமோ டிஸ்டன்ஸ் டூ அதில் ஆக்ட் ஆகிற லோடு நான் போன சாப்டரில் வந்து பிளிந்து அதை ரொம்ப மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிட்டுருப்பேன் பிளிந்து பீம் அவுட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற பிளிந்து பீம் லோடு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டுருப்பேன் பிளிந்து பீம்க்கு இந்த அவுட்டரில் ஆக்ட் ஆகிற மொத்த பிளிந்து பீம் ஓட் லோடு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ இதை வந்து லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டூ போட்டோன்னா இந்த சி ஒன் கால
3.658 divided by 2. Porto na 41.267 inga varo. 41.261 yola varo. One pakkar reaction in the book on the chin. Idhe mari ondo probably cantilever. Probably cantilever inga varde. Inga randi inga varado probably cantilever da. Idhe randi inga varado probably cantilever da. Probably cantilever ko formula na na. Ipo in the example ke dar thikka. Inga randi inga pora de. C2. For C2 randi in the book ka hinge ag dalay. Idhe probably cantilever. Maala ondo outer na ve 22.563. இதுக்கு 5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.
போட்டு நம்ம மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் இந்த மொமெண்ட்டை ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபிக்ஸட் அண்ட் மொமெண்ட்டு நான் எக்ஸல்லாம் வந்து எனக்கு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது போத் சைட் ஃபிக்ஸடு ஒரு ஜங்ஷன் இதை பார்க்க எப்படி இருக்கு ரெண்டு காரணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் ஒருவேளை இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஹிஞ்சி நடுவில் ஒரு ஹிஞ்சி மூணு ஹிஞ்சினாலுமே நீங்கள் இதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது த்ரீ த்ரீ இது த்ரீ ஜங்ஷன் த்ரீ த்ரீ ஹிஞ்சி இப்போ நமக்கு இதான் தேவை போத் அண்ட் ஹிஞ்சில் ஒரு ஜங்ஷனு இப்போ டிஎஃப் வேல்யூம் டிஎஃப் வேல்யூ நம்ம போடுவோம் டிஎஃப் எவ்வளோ அறுபத்தொன்னு இருபத்தொன்னு முப்பத்தெட்டு போட்டாச்சு நமக்கு எவ்வளோ மொமெண்ட் வேணுன்றதே தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மொமெண்ட் வச்சு டேரெக்டாக நம்ம பீம் பீமில் டிசைன் பண்ணி நம்ம என்ன ராடுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் பெரிய விஷயமே இல்லை இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம ஃபைனல் சாப்டருக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது ரூஃப் பீம் போடுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் மற்றதெல்லாம் மேனுவலாக எடுத்துலாம் இது ஒன்று மட்டும்தான் நம்ம மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட வேண்டியதாக இருக்குது ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போ லென்த்து என்ன லென்த்து டூ அதே மாதிரி வந்து ஆக்சுவல் ரியாக்ஷன் அதாவது எப்படி சொல்லனா ஆக்சுவலா நமக்கு இந்த லோட் லோட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டூ அப்படின்னு வரும்ல அதை நம்ம போடணும் லோட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டூ இப்போ ட்வெண்ட்டி லோடு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது லோடு அது கூட நம்ம வந்து டபிள்யூ எல் பை டூ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்ன டபிள்யூ எல் பை டூ எவ்வளோ வருதுன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நார்மலாக நம்ம போடுவோம்ல இந்த ஃபிக்ஸட் பீம்க்குலாம் போடுவோம்ல அதே இது இங்கே போடணும் இந்த டபிள்யூஎல் பை டூ சொன்னால ஃபிக்ஸட் பீம்க்குலாம் அதே தான் இங்கே போடணும் அடுத்து இங்கே இந்த ஸ்பேனுக்கு டபிள்யூஎல் பை டூ போட்டால் டபிள்யூன்றது நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ அதே மாதிரி வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவ் போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி டூ போட்டாச்சு Forty two point one three six four. What time are they? Are they better? Nah, are they having that? Twenty point five nine five one one. What are they having? Are they having that? மொமெண்ட் கரெக்டான செக் பண்ணிப்போம் டுவெண்ட்டி டூ 
என்ன 20.565 அங்க இங்க நோட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்து வந்து RB RA1 இது RB1 இது RC இந்த மூணு திங்க நோட் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி மொத்தமே நம்ம நோட் பண்ணிப்போம் கடைசியா வரறத என்ன பண்ணோம் அப்படினா மொத்தத்தை ஆட் பண்ணிப்போம் அதாவது இங்க வந்த टोटल வேல்யூ ஆட் பண்ணிப்போம் இங்க வந்த टोटल ஆட் பண்ணிப்போம் இங்க வந்த ஆட் பண்ணிப்போம் இங்க வந்த ஆட் பண்ணிப்போம் இங்க வந்த ஆட் பண்ணிப்போம் இங்க ரெண்டுத்துலயுமே வேல்யூ வந்திருக்கும் அந்த வேல்யூ அப்படின்னா இப்போ சி டூக்கும் சி த்ரீக்கும் நடுவில் ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கும் அது வந்து இந்த காலத்துக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் அதை தான் இங்கே பண்ணிருக்கேன் அதாவது சி ஒன்றுக்கும் சி ஃபோருக்கும் நடுவில் சி ஒன்றுக்கும் சி ஃபோருக்கும் நடுவில் இங்கே ஹிஞ்சாய் வந்தது லோடு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஏ ஏழு ஆறு ஆறு அப்படின்னு வந்துச்சு ஆட் பண்ணது அதாவது இங்கே ஆட் பண்ணது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மூணு மூணையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வேல்யூ வருது அப்படின்னா தொண்ணூத்தாறு புள்ளி ஏழு ஆறு ஆறுன்னு வருது இப்ப இத வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் சரி இந்த சி டூக்கும் சி த்ரீக்கும் நடுவில் இங்க உள்ள வேல்யூ இப்ப இருபது முப்பது இருபது முப்பத்தி மூணு சம்திங் வரும் இங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது அதை வந்து இந்த சி டூ காலத்துக்கும் சி த்ரீ காலத்துக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கணும் அதாவது நான் ஒரு போன வீடியோல சொல்லிருப்பேன் அதாவது போன வீடியோல சொல்லிருப்பேன் இதை இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே சொல்லிருப்பேன் அதாவது இந்த காலத்துல ஆர்சி இந்த நடுவுல சென்டரா வர்றத இந்த ஆரிய காலத்துக்கும் ஆர்பி காலத்துக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கறது எப்படி அப்படின்னு அந்த மெத்தட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரியக்கும் ஆர்பிக்கும் எவ்வளவு போகுது அப்படிங்கறது அது மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பைனலா மொத்த டோட்டல் காலம் அதாவது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் இந்த பிளிந்தி பீம்ல பீம்ல இருந்து காலத்துக்கு போற மொத்த வெயிட்டும் எவ்வளவு அப்படிங்கறத நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதே மாதிரி வீடியோ நம்பர் ஃபோர்ல சந்திப்போம்